வணக்கம் உங்களை மீண்டும் நமது கோர்ஸ் எஸ்ஏபி மெட்டல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம இது வரைக்கும் ரெகுலராக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது எப்படின்ற ப்ராசஸ் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த செஷன்லேருந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சில பர்ச்சேசிங் ப்ராசஸஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அது என்ன அப்படின்னா ஷெடியூலிங் அக்ரிமெண்ட் இன்டர் பிளான் பர்ச்சேஸ் சப் கான்ட்ராக்டிங் அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த செஷனில் ஷெடியூலிங் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னா என்னன்றத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் செஷன் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த போன செஷனுடைய குவிஸ்க்கான பதில்களை இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் எந்த டிரான்சாக்ஷன் நம்ம வந்து ஆர்கனைசேஷன் பேஸ்ட் ஸ்டாக்கெல்லாம் ஃபுல்லாக பார்க்கலான்றது எம்எம்பியில் போனீங்கன்னாக்கா கம்பெனி எந்த கம்பெனி எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குது ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்தோம்னா கம்பெனி லெவல் எவ்வளோ இருக்குது பிளான்ட் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷன் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது பேட்ச் எவ்வளோ இருக்குது இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக ஆர்கனைசேஷன் பேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த டிரான்சாக்ஷனில் ஸ்டாக் வந்து கன்சல்டேட்டடாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம் எம்பி ஃபிஃப்டி டூ அதில் வந்து கன்சல்டேட்டடாக ஸ்டாக்லாம் பார்க்கலாம் வித் வேரியஸ் செலக்ஷன் பராமீட்டர்ஸ் எந்த ரிப்போர்ட் வந்துட்டு ஸ்டாக் டேட் வைஸ் பார்க்கலாம் ஏன்னா இப்போ எம்பி ஃபிஃப்டி டூ எம்எம்பி எம்டி ஜீரோ ஃபோர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொமெண்ட்டில் இருக்கிற ஸ்டாக் தான் பார்க்க முடியும் பட் பை டேட் வச்சு பார்க்கணுன்னாக்கா எம்பி ஃபைவ் பி அப்புறம் எந்தெந்த செலக்ஷன் பராமீட்டர்ஸ்லாம் எம்பி ஃபிஃப்டி ஒன் அதாவது டாக்குமெண்ட் லிஸ்ட்டை பார்க்கும்போது வருதுன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம் இந்த செலக்ஷன் பராமீட்டர்ஸ் நான் எதுக்காக இந்த கேள்வி சிச்சுவே கொண்டு வந்தேன்னா எந்த ரிப்போர்ட் எடுத்தாலும் அங்கே செலக்ஷன் பராமீட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது யூஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்தோம்னாக்க அதை பேஸ் பண்ண ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு பின்னாடி செய்யக்கூடிய வேலைகளை வந்து நிறைய குறைக்கும் ரைட் அதான் போய் அதை எக்ஸலில் டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்புறமா அது இப்போ ஃபில்டர் பண்ணுறது பிவோட் போகிறது அந்த வேலையெல்லாம் குறைக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாகவே பேராமீட்டர் ஒழுங்காக போட்டு எடுத்தோம்னாக்க இப்போ எம்பி ஃபிஃப்டி ஒன் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் மெட்டீரியல் வைஸ் எடுக்கலாம் பிளான்ட் வைஸ் எடுக்கலாம் ஸ்டோர் லொக்கேஷன் வைஸ் எடுக்கலாம் பேட்ச் வைஸ் எடுக்கலாம் அப்புறம் வெண்டர் வைஸ் கஸ்டமர் வைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எடுக்கலாம் மூமெண்ட் டைப் வைஸ் ரிப்போர்ட் எடுக்கலாம் ஸ்பெஷல் டாக் வைஸ் ரிப்போர்ட் எடுக்கலாம் சேல்ஸ் ஆர்டர் சேல்ஸ் ஆர்டர் லைன் ஐட்டமுக்கான மூமெண்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் போஸ்டிங் டேட் எந்த டேட்டில் இருந்து எந்த டேட் வரைக்கும் இருந்ததுன்னு பார்க்கலாம் யூசர் நேம் அண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஈவெண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்போ எந்த ரிப்போர்ட் இருந்தாலும் ரிப்போர்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது மண் அது மட்டும் முக்கியம் இல்லை செலக்ஷன் பேராமீட்டர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதும் ரொம்ப முக்கியம் ஷெடியூலிங் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்றது ஒரு டைப் ஆஃப் அவுட்லைன் அக்ரிமெண்ட் இந்த செஷனில் நம்ம எப்படி ஷெடியூலிங் அக்ரிமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் முதல்ல அவுட்லைன் அக்ரிமெண்ட்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அவுட்லைன் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்றத வந்து பிளாங்கெட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்னு சொல்லுவாங்க அம்பர்லா பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்னு சொல்லுவாங்க அவுட்லைன் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்றது ஒரு லாங் டேர்ம் அக்ரிமெண்ட் ஒரு பர்ச்சேசிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் சப்ளையருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு லாங் டேர்ம் அக்ரிமெண்ட் அது எதுக்காகனா மெட்டீரியல்ஸ் அல்லது சர்வீசஸை சப்ளை பண்ணுறது ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடுக்கு குறிப்பிட்ட அந்த தேதி பீரியடுக்காக பர்ச்சேசிங் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சப்ளையர் கூட நெகோஷியேட் பண்ணுவாங்க அதாவது சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அது ஆல்சோ ஒரு ஃபிக்ஸட் பீரியடுக்கு இதெல்லாம் அப்ளிகேபிள் சொல்லி பேசுவாங்க அந்த மாதிரி பேசுகிறதான் அந்த அக்ரிமெண்ட் போடுறது இது போடும்போது இந்த அவுட்லைன் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட் ரெண்டு வகையாக இருக்குது ஒன்று வந்து கான்ட்ராக்ட் இன்னொன்று ஷெடியூலிங் அக்ரிமெண்ட் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்றத பார்த்தீங்கனாக்கா இது வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுரும் போட்டுட்டு கான்ட்ராக்ட் ஒன்று இருக்குன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் அகேன்ஸ்டாக பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறது மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எப்போ வேணுமோ அப்போ போடுறதும் கான்ட்ராக்ட் ஷெடியூலிங் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கனாக்கா பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக சப்ளைட்டு வந்து ஒரு ஷெடியூல் படி கண்டினியூஸாக வாங்கிட்டே இருக்குது அதுதான் வந்துட்டு ஷெடியூலிங் அக்ரிமெண்ட் இந்த ஷெடியூலிங் அக்ரிமெண்ட் வந்து எப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னாக்க கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ரிப்பீட்டிவ் மனுஃபேக்சரிங் மாதிரி அதாவது காம்பனன்ஸோ இல்லை மெட்டீரியல்ஸோ ஒரு ரெகுலர் கன்சம்ஷன் ரெகுலர் ஒரு குவான்டிட்டி மாதிரி கன்சிஸ்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணால் அப்போ ஷெடியூலிங் அக்ரிமெண்ட் பாய்க்கலாம் ஸோ ரெகுலராக ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டாக போயிட்டே இருந்தால் ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட் பாய்க்கலாம் அப்பப்போ வேரியேட் இருக்குனா ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்போ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போட்டுக்கலாம் ஷெடியூலிங் அக்ரிமெண்ட் வந்து மேனுவலாகவும் கிரியேட் பண்ணலாம் அல்லது அது வந்து
நீங்கள் வந்து நிறைய டிரான்சாக்ஷன் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி பார்க்குறது வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட டீ கோட் மட்டும் தெரிஞ்சுட்டு அதை மட்டும் எக்ஸ்யூ பண்ணிட்டு போனேன்னு வச்சுங்க அப்போ என்ன ஆகுன்னா புதுசாக எதுவும் எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா எஸ்ஐபி வந்து ஒரு கடல் மாதிரி அதுக்குள்ளே நிறைய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம போகும் வந்து போகும்போது தான் சில சமயத்தில் ஒன்று பார்த்துட்டு இருப்போம் பக்கத்தில் இன்னொரு ரிப்போர்ட்டோ இல்லை இன்னொரு ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஓ இது நமக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா அப்படின்லாம் பார்த்துலாம் நம்ம பார்க்க வேண்டும் நிறைய கற்றுக்கிறது நம்ம வாய்ப்பு நிறைய கிடைக்கும் அதனால் எப்பப்போ முடியுதோ அப்போலாம் மெனு பார்த்து வழியாக உள்ளே போய் பார்க்குறது பெட்டர் சரி ஓகே இப்போ நம்ம எம்இ தேர்ட்டி ஒன் எல்லோரில் போகலாம் இப்போ நம்ம ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட் கிரியேஷன் பேஜில் இருக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம மேனுவலாக க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் டேரெக்டாக இப்போ ரெஃபரன்ஸ் வச்சு நம்ம எதுவும் கிரியேட் பண்ணல அதனால் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெஃபரன்ஸ் டு பிஆர் ரெஃபரன்ஸ் டு ஆர்ஆஃப் கியூ ரெஃபரன்ஸ் டு கான்ட்ராக்ட் நம்ம எதுவும் நம்ம செலக்ட் பண்ணலை டேரெக்டாக போய் டீட்டெயில்ஸ் சென்டர் பண்ண போகிறோம் இப்போ இங்கே நம்ம காமிச்சிருக்கிற மாதிரி அந்த பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் அதாவது வெண்டர் கோட் என்ன அக்ரிமெண்ட் டைப்பு அதாவது எல்பி அப்படின்னாக்கா பர்ச்சேஸ் ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட் எல்யு அப்படின்னாக்கா ஸ்டாக் டிரான்ஸ்போர்ட் ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட் நம்பர் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் நம்பர்னாக்கா அங்கே போய் நம்பர் என்டர் பண்ணலாம் இன்டர்னலாக ஜென்ரேட் பண்ணாலும் அது வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண முட் நம்பர் எது என்டர் பண்ண விட்டோன்னா சிஸ்டமே ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அது அப்புறம் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து சில டீட்டெயில்ஸ் எதனா என்டர் பண்ணால் இங்கே என்டர் பண்ணலாம் இல்லை இது உள்ளே போன அப்புறம் கூட நம்ம என்டர் பண்ணிக்கலாம் அது தேவையான டீட்டெயில்ஸ் என்டர் பண்ண அப்புறம் என்டர் அப்படி வந்து ப்ரஃப் பண்ணோம்னாக்கா சிஸ்டம் வந்துட்டு உள்ளே போகும் இப்போ நம்ம உள்ளே போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வேலட்டிடி டேட் இந்த ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெலிவரி இதெல்லாம் வந்து முதல்ல என்டர் பண்ணுறோம் இது வரைக்கும் அக்ரி பண்ணது இதெல்லாம் என்டர் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் இன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு டார்கெட் அமௌண்ட் ஓகே இந்த ஷெடியூலில் நாங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு பத்தாயிரம் டாலர் பத்தாயிரம் பவுண்ட்ஸ் வந்து வாங்க போகிறோம்னு சொல்லி ஒன்று போடுவாங்க அது வரும் இங்கே இது எங்கள் என்டர் பண்ணுறோம் ஒரு எடர் எடர் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் போட்ட அப்புறம் லைன் ஐட்டம் வந்து நம்ம உள்ளே என்டர் பண்ணோம் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னாக்கா தேவையான டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக என்டர் பண்ண அப்புறம் என்டர் ப்ரெஸ் போடணும் அல்லது ஐக்கா நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணிட்டு போகிறீங்க அதை கிளிக் பண்ணுறோம் இல்லை ஒவ்வொரு லைன் ஐட்டத்துக்கும் ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட் போடும்போது எவ்வளோ டார்கெட் குவான்டிட்டி தான் என்டர் பண்ணணும் அந்த டார்கெட் குவான்டிட்டி வந்துட்டு இது வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சப்ளையரும் ஓகே இந்த குறிப்பிட்ட பீரியட் எதை போட்டாலும் அக்ரிமெண்ட்டு அந்த பீரியடில் இவ்வளோ வாங்க போகிறோன்னு சொல்லி என்டர் பண்ணுறது ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் என்ன தேவையோ அதெல்லாம் போட்ட அப்புறம் டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணோம்னாக்கா ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட் கிரியேட் ஆகும் இப்போ நம்ம ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அந்த மெட்டில் வந்து சப்ளை ஐட்டம் வந்து வரணும் அப்போ என்ன செய்யணும் அதுக்கு ஷெடியூல் லைன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஷெடியூல் லைன் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஷெடியூல் லைன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ட்ரான்சாக்ஷன் கோடு எம்இ தேர்ட்டி எயிட் இல்லை மெனு பார்த்து வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கு ஷெடியூல் லைன் கிரியேட் பண்ணுற ட்ரான்சாக்ஷன் உள்ள நம்ம இருக்கோம் போயிட்டு அக்ரிமெண்ட் நம்பர் உள்ள என்டர் பண்ணுறோம் அதை பண்ணிவிட்டு சிஸ்டம் வந்துட்டு அந்த ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட்டில் இருந்த லைன்லாம் காமிக்குது அந்த பர்டிகுலர் லைனை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்துட்டு அந்த டெலிவரி ஸ்கெடியூல் ஐக்கான் இருக்குது பாருங்க அதை கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ இப்போ இங்கே வந்துட்டு டெலிவரி ஷெடியூல் வந்துட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது அது டேட் ஃபார்மேட் அல்லது வீக் ஃபார்மேட் அல்லது மந்த் ஃபார்மேட்டில் மெயின்டைன் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் இங்கே வந்து நம்ம குமிலேட்டிவ் ஷெடியூல் குவான்டிட்டியும் இங்கே பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இப்போ ஏற்கனவே குட்ஸ் விசிட் பண்ணியிருந்தாக்கா ஜிஆர் குவான்டிட்டி காலத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் இது இல்லாமல் இன்னொன்று என்ன பார்க்கலாம்னாக்கா இந்த கிரியேஷன் இண்டிகேட்டர் இந்த கிரியேஷன் இண்டிகேட்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஷெடியூல் எப்படி கிரியேட் ஆச்சுன்னு சொல்லி காமிக்குது அதாவது நம்ம இப்போ மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணனால இங்கே ஆர் மேனுவலி கிரியேட்டட் ரியல் டைம் மேனுவல்னு சொல்லி காமிக்குது இங்கே இப்போ இந்த டீட்டெயில்ஸ் தேவையானாலும் என்டர் பண்ண அப்புறம் இப்போ இது நம்ம சேவ் பண்ணுறோம்னாக்கா ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட் வந்துட்டு அப்டேட்டட் வித் த ஷெடியூல் டெலிவரி லைன்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சுனா டெலிவரி ஷெடியூல் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த டெலிவரி ஷெடியூல் லைன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம எம்டி ஜீரோ ஃபோர் ஸ்டாக் ரெக்யர்மெண்ட் லிஸ்ட்டில் போய் பார்க்குறோம் அது பார்த்தோம்னாக்கா இதில் வந்துட்டு அந்த ஷெடியூல் லைன் இல்லாமல் ஒரு ஃபோம் ரெக்யர்மெண்ட்டாக காமிக்குது ஏன்னா இதில் மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணுது இப்போ நம்ம முன்னாடியே பே
சிஸ்டம் வந்து நமக்கு டெலிவரி ஷெட்யூலில் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்குது ஸோ நம்ம டீட்டெயில்ஸ் இங்கே பார்க்குறோம் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த ஷெடியூல் லைன்னும் டெலிவரி ஷெடியூல் அது வந்து மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணுறதை பற்றி பார்த்தோம் பட் எவ்ரி டைம் போய் மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணுறக்க முடியுமா இல்லை ஸோ எம்ஆர்பி மெட்டல் ரிக்கர் பிளானிங் வழியாக கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு சோர்ஸ் லிஸ்ட்டில் போய் சில டீட்டெயில்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணும் அதை பண்ணோம்னாக்க ஷெடியூல் லைன்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எம்ஆர்பி வழியாகவே கிரியேட் ஆகணும் ஸோ சோர்ஸ் லிஸ்ட்டில் என்னென்ன மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க அந்த ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட் அண்ட் லைன் ஐட்டம் அதை போய் ப்ராப்பராக என்ட்ரு பண்ணணும் அப்புறம் எம்ஆர்பி காலத்தில் டூ எம்ஆர்பி ரிலவெண்ட் ஷெடியூல் லைன் அதை செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வேலிடி டேட் அது வந்து ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட் கூட அலைன் ஆகிற மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணும் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணோம்னாக்க நமக்கு பிளான் வழியாக கிரியேட் ஆகும் எம்ஆர்பி வழியாக ஷெடியூல் லைன்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இப்போ நம்ம வந்து அந்த மெட்டலுக்கு வந்துட்டு ஒரு சோர்ஸ் லிஸ்ட் வந்துட்டு என்ன தேவை அதுக்கேற்ற ஒரு மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ எம்ஆர்பி ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சுச்சுவேஷன் வந்து இங்கே த்ரூ ஸ்டாக் ரிக்யர்மெண்ட் லிஸ்ட் எம்டி ஜீரோ ஃபோரில் பார்க்குறோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் வந்து ஜீரோ இருக்குது சேஃப்டி ஸ்டாக் வந்து இருபது இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஏற்கனவே நம்ம கிரியேட் பண்ண ஷெடியூல் லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஷெடியூல் லைன் கிரியேட் பண்ணிடும் ஆறு நம்பர் ஆறு பீசஸ்க்கு ஷெடியூல் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ போய் நம்ம எம்ஆர்பி ரன் பண்ணோம்னாக்க சில ரிக்யர்மெண்ட் வந்து இங்கே கிரியேட் ஆகணும் ஸோ அதனால் இப்போ வந்து நம்ம பிஃபோர் எம்ஆர்பி ரன் சுச்சுவேஷன் அது அடுத்து வந்து போய் எம்ஆர்பி ரன் பண்ணுவோம் எஸ்ஐபி எஸ் ஃபோர் ஆனால் எம்ஆர்பி வந்து எம்டி ஜீரோ ஒன் என் அந்த டிரான்சாக்ஷன் நம்ம ரன் பண்ணுறது முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால் அதிலே ரன் பண்ணலாம் அதில் இப்போ ரன் பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் பார்த்தீங்கனாக்கா எம்ஆர்பி கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம போய் அவுட் புட் என்னன்னு பார்ப்போம் இப்போ எம்ஆர்பி ரன் கம்ப்ளீட் ஆன அப்புறம் நம்ம எகைன் வி ஆர் கம்மிங் பேக் டு ஸ்டாக் ரெக்யர்மெண்ட் லிஸ்ட் எம்டி ஜீரோ ஃபோருக்கு வந்துருக்கோம் அதில் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல் லைன் ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு ரைட் அந்த ஷெடியூல் லைன் என்ன தேவையோ அது வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த ஷெடியூல் லைன் கிரியேட் ஆனதுக்கு ஃபார்ம் இண்டிகேட்டர் இல்லை அதே சமயத்தில் மேனுவலாக கிரியேட் பண்ண ஷெடியூல் லைன்ஸுக்கெலாம் அந்த ஸ்டார் போட்டு அது ஃபார்ம் இண்டிகேட்டர் இருந்தது பட் இந்த ஷெடியூல் லைனுக்கு ஸ்டார் இல்லாமல் ஷெடியூல் லைன் இண்டிகேட்டர் இல்லை அதாவது இந்த ஃபார்ம் இண்டிகேட்டர் இல்லை அதாவது இதே தான் நம்ம முன்னாடி பேசுகிற மாதிரி பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்டன் பிளான்ட் ஆர்டர்ஸ் வந்து மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணால் ஃபார்ம் இண்டிகேட்டர் வந்துடும் சிஸ்டம் வழியாக கிரியேட் பண்ணாக்க ஃபார்ம் இண்டிகேட்டர் வராது என்ன மீனிங்னால் இந்த ஃபார்ம் இண்டிகேட்டர் இருந்ததுனாக்க நெக்ஸ்ட் எம்ஆர்பி ரன்லாம் அதெல்லாம் மாறாது அப்படியே இருக்கும் ஃபார்ம் இண்டிகேட்டர் இல்லாமல் இருந்ததுனாக்க நெக்ஸ்ட் எம்ஆர்பி ரன்ல அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகும் நம்ம என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரைட் ஸோ இதுதான் முக்கியமானது இதை வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் இப்போ நம்ம ஷெடியூல் லைன் பேஜில் இருக்கோம் டெலிவரி ஷெடியூல் லைன் பேஜில் இங்கே வந்து நம்ம இந்த கிரியேஷன் இண்டிகேட்டர் பி எம்ஆர்பி கிரியேட்டர் ஷெடியூல் லைன்ஸுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி ஆர் வந்து மேனுவலி கிரியேட்டர் ஷெடியூல் லைன்ஸ் இருக்குது அதே போல் ஃபார்ம் இண்டிகேட்டர் காலத்துக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாக கிரியேட் பண்ண லைன்ஸுக்கு ஃபார்ம் இண்டிகேட்டர் லைன் வந்து கிரியேட் டிக் பண்ணியிருக்கு அதே சமயத்தில் சிஸ்டம் வழியாக கிரியேட் பண்ணதுக்கு ஃபார்ம் இண்டிகேட்டர் கிரியேட் ஆகலை இதை வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம் எது வந்து சிஸ்டம் வழியாக கிரியேட் பண்ண இதை மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணாதுன்ட்டு அடுத்தது நம்ம எப்படி வந்து மெட்டில் ரிசீவ் பண்ணுறது இந்த ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எப்படி மெட்டில் ரிசீவ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் மெட்டில் ரிசீவ் பண்ணுறது வழக்கமான ட்ரான்சாக்ஷன் மீகோ எம்ஐஜிஓ இங்கே போய்ட்டு இந்த ஏ ஜீரோ ஒன் கூட்ஸ் விசிட் போடுறோம் ஆர் ஜீரோ ஒன் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போடுறோம் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் டீட்டெயில் போடுற இடத்துல பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் நம்பர் போட்டு லைன் ஐட்டம் நம்பர் போடுறது இந்த ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட் நம்பர் போட்டு அந்த லைன் ஐட்டம் நம்பர் போடுறோம் இதை போட்டுட்டு நம்ம என்ட்ரு ப்ரெஸ் என்டர் அதை பண்ணோம்னாக்க நீங்கள் வந்து எரர் அடியும் ஏன் எரர் அடியும் ஸோ இந்த மாதிரி எப்போலாம் எரர் வருதோ அப்போலாம் பார்த்தீங்கனாக்கா சிஸ்டம் வந்துட்டு சில மெசேஜ் கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் நாட் கண்டென்ட் எனி செலக்டபிள் ஐட்டம்ஸ் மெசேஜ் நம்பரும் இருக்குது எம் செவன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் டயக்னாசிஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இப்போ இதுனா சொன்னால் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஐயோ என்னடா அப்படி வருதேன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அப்படி ரொம்ப ஸ்டக் ஆகிறாங்க இப்போ வந்து இன்டர்நெட்டில் வந்து நிறைய சோர்ஸஸ் இருக்குது இந்த மெசேஜ் நீங்கள் அப்படியே போட்டிங்கனாலே சில ஆன்சர் ஸ்டக்குன்னு கிடைக்கும் இல்லை அந்த டயக்னாசிஸ் இருக்குது அதை போய் போட்டிங்கனாலே நீங்களே சில ஆ
இப்போ வழக்கம் போல் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்கே டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஓகேவான்னு பார்த்துட்டு இந்த ஓகேன்றதை டிக் அடிச்சுட்டு செக் பண்ணிவிட்டு போஸ்ட் பண்ணோம்னாக்கா டாக்குமெண்ட் வந்து போஸ்ட் ஆகிடும் ரைட் இது தான் இப்போ வந்து ரிசீவ் பண்ணுறது ஷெட்யூல் அக்ரிமெண்ட் அகேன்ஸ்ட் இப்போ இந்த செஷனில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் எப்படி ஷெட்யூல் அக்ரிமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்புறம் மேனுவல் க்ரியேஷன் ஆஃப் ஷெட்யூல் லைன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்புறம் வந்துட்டு க்ரியேஷன் ஆஃப் ஷெட்யூல் லைன் த்ரூ எம்ஆர்பி எப்படி அதுக்கு எப்படி மாஸ்டர் ஆட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்புறம் எப்படி வந்து கூட்ஸ் விசிட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து செஷனில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த செஷனுக்கான குவிஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் கான்ட்ராக்ட் ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு சோ எம்ஆர்பி வழியாக ஷெடியூல் லைன்ஸ் கிரியேட் ஆகணும் ஆட்டோமேட்டிக்கானா சோர்ஸ் ஃபீஸில் என்னென்ன மெயின்டைன் பண்ணணும் இது ரெண்டு தான் குவிஸ் கொஸ்டின்ஸு இதுக்கான பதில்கள் அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் அடுத்த செஷனில் நம்ம இன்டர் பிளான்ட் பர்ச்சேஸ் ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மீன் டைம் நீங்கள் இந்த ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்கள் ஃபீட்பேக்கும் கொடுங்க நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ப்ளஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக்ஸுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அவங்களுக்கும் அந்த பெனிஃபிட் நாலேஜ் ஷேரிங் பெனிஃபிட் வரட்டும் நன்றி அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் டேக் கேர் பாய்